Esse é o Estúdio com o Marcão e hoje nós estamos fazendo o simulado com questões resolvidas para a prova Brasil, o ensino fundamental. E a matéria de hoje vai ser quinto ano matemática. Se inscreve no canal que a gente já começa. A primeira coisa, nós vamos falar quais são alguns símbolos matemáticos. Existem mais, tá? mas por enquanto você vai usar esses aqui. Então, a soma audição, que é o mais, subtração, o tracinho, menos, o igual, porcentagem, que é a barra e os dois pontinhos na diagonal, multiplicação, que é o x, multiplicação também pode ser representada por um pontinho no meio, ou às vezes em outro lugar você vai encontrar ele aqui um pouquinho mais baixo. Sinal de menor, sinal de menor ou igual, a divisão, muitas vezes você encontra assim, outras vezes você encontra uma barra, né? o sinal de maior e o sinal de maior ou igual. E a ordem para resolver as expressões numéricas é a seguinte. Da esquerda para a direita, então, você resolve os parênteses, os colchetes, as chaves, as potências e raízes, a multiplicação ou divisão, a adição e a subtração. Por exemplo, você tem 90 menos 22 mais 20, mais 15 menos 5 vezes 2. Primeiro, a gente vai resolver os parênteses. Então, 22 mais 20 dá 42, mais 15... Menos 5 vezes 2. Primeiro a gente resolve a multiplicação. Então, 15 menos 10. Aí nós temos 90 menos 42 mais 15 menos 10, que é 5, que é igual a 90 menos 47, que vai dar 43. João participou de um campeonato de judô na categoria juvenil, pesando 45 quilos, 350 gramas. Cinco meses depois, ele estava 3 quilos, 150 gramas mais pesado e precisou mudar de categoria. Quanto ele estava pesando nesse período? Então, esse aqui é o João. Vamos imaginar, né? dia 1 de janeiro ele começou o campeonato. E terminou no dia 31 de maio. O peso final dele vai ser 45 quilos, 350 gramas, mais 3 quilos, 150 gramas. Então, aí você soma 0 mais 0, que dá 0. 5 mais 5, 10, vai 1. 1 e 3, 4, com 1, 5. 5 mais 3 dá 8. 4 mais 0 dá 4. Então, a resposta certa é a C. Exercício 2. Para uma temporada curta, chegou à cidade o Circo Fantasia, com palhaços, mágicos e acrobatas. O circo abrirá suas portas ao público às 9 horas e ficará aberto durante 9 horas e meia. A que horas o circo fechará? Nós temos o nosso circo, chegou na cidade. Então, ele está dizendo que vai abrir as portas às 9 horas e vai ficar aberto durante 9 horas e meia. Então, que horas aqui que o circo fechará? Olha, então, 9 horas, 9 horas e meia. Qual é o horário que o circo fechará? Então, o horário final de funcionamento do circo vai ser o horário de abertura mais o período de funcionamento. Ou seja, o horário final vai ser o quê? 9 horas mais 9 horas e 30 minutos. 0 mais 0, 0. 0 mais 3, 3. 9 mais 9, 18. Então, a alternativa correta é a alternativa D. O gráfico abaixo mostra a quantidade de pontos feitos pelos times A, B, C e D no campeonato de futebol da escola. De acordo com o gráfico, quantos pontos o time C conquistou? Ele quer saber o C. Então, onde que o C está encostando na reta? Né? A reta da altura. Olha, então, o C ele está encostando no 40. Resposta certa, alternativa B, 40. Um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 40 segundos. Que fração da hora corresponde a 35 minutos? Nós temos 7 quartos, 7 dozeavos, 35, 24 avos e 60, 35 avos. Né? E temos o nosso ponteirinho aqui vazio. Então, uma hora tem 60 minutos. Que fração de hora corresponde a 35 minutos? A fração de hora vai ser o quê? 35 sobre 60, que é uma hora inteira. 35, 60 avos. Né? E a gente tem a resposta 35 aqui nas alternativas? Hum, não tem. Então... Mas a gente pode simplificar essa fração. Uhum. Então, simplificando, 35 por 60, a gente divide por 5 em cima e por 5 embaixo. Então, dá 7 dozeavos, que é a alternativa B. Número 5. 
A figura abaixo mostra um teatro onde as cadeiras da plateia são numeradas de 1 a 25. Para recebeu o ingresso de presente que dizia o seguinte. A sua cadeira está localizada exatamente no centro da plateia. Qual que será a cadeira de Mara? A plateia tem 5 por 5. Então tem as fileiras horizontais e verticais. Primeiro, vamos nos atentar ao que ele está perguntando. A sua cadeira está no centro da plateia. Ora, qual é o centro? Nós não temos 1, 2, 3, 4, 5. O centro vai ser a terceira. E do outro lado? 1, 2, 3, 4, 5. Então também vai ser a terceira. E onde que vai se cruzar aqui? Na cadeira número 13, que é a alternativa B. Número 6. Um garoto completou 1.960 bolinhas de gude em sua coleção. Esse número é composto por... Está lá o garotinho com as bolinhas de gude na mão. Vamos separar. Né? 1.960. Então, a gente vai contar o quê? Da direita para a esquerda. Zero é a unidade. O 6 vai ser a dezena, 9 é a centena, e o 1 é a unidade de milhar, logo é a alternativa B. Uma unidade de milhar, 9 centenas e 6 dezenas. A professora de João pediu para ele decompor um número e ele fez da seguinte forma. 4 vezes 1000, mais 3 vezes 10, mais 5 vezes 1. Qual foi o número pedido? Vamos em agrupar em parênteses para a gente ter... Mais tranquilidade para resolver. Não faz confusão. Então, 4 vezes 1.000, lembra, a gente faz as multiplicações primeiro. Do que as somas, simplesmente. 3 vezes 10, 5 vezes 1. Isso vai ser igual a quê? 4 vezes 1.000 é 4.000. 3 vezes 10, 30. 5 vezes 1, 5. Vamos somar 4.000 mais 30, mais 5. Que nós temos 4.035, que é a alternativa A. Exercício 8. Observe o bumbo que Beto gosta de tocar. Ele tem a forma de um cilindro. Qual que é o molde do cilindro? Então lembra, você pega uma cartolina, abre essa cartolina em cima de uma mesa, vai dobrando até formar uma figura, um objeto. Né? Então nós temos aqui um cilindro. Então qual seria o molde desse cilindro? Então vamos analisar cada alternativa. O primeiro aqui. Né? Um retângulo, são três retângulos, um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Vamos ver o que, que dá isso aqui. Isso aqui é chamado o prisma retangular. Se a gente dobrar e unir todos os pedaços, a gente vai chegar numa forma igual ao de uma barraca de camping. Não é um cilindro, né? É bem diferente do cilindro. Vamos ver a B. Vamos ver se a B é alguma coisa que a gente gosta. Opa! O B é um cone. E o que é um cone? É um corneto. Dá-me um corneto muito crocante. É pio cremoso, é da gelato, corneto, sem própria Itália, que eu volho tanto, corneto mio. Claro, você não vai cantar na hora da prova, mas você pensa, isso sempre te ajuda, tá bom? Cantar faz bem para todos. Esse daqui, o C... É uma pirâmide quadrangular. Olha, então, o que é importante aqui? Ó, veja a base. Ó. Então, aqui, enquanto era um retângulo, na alternativa A, aqui é um quadrado. Né? E os triângulos, eles estão nas pontas. Então, se a gente juntar isso daqui, a gente vai chegar numa pirâmide. No caso, a maior pirâmide de todas, a pirâmide de Kelps, no Egito, né? que tem 140 metros de altura. E está lá até hoje. Sobrou a alternativa D. Que é lá? O cilindro. Olha, então você tem, por exemplo, um açucareiro. É um cilindro. Então, o bumbo, se você pegar esse molde aqui e dobrar, unir as partes, tudo, você vai chegar no bumbo. Exercício 9. Gilda comprou copos descartáveis de 200 ml para servir refrigerantes em sua festa de aniversário. Quantos copos ela encherá com 1 litro de refrigerante? Nós temos 1 litro de refrigerante. Certo? Então, aqui um litrinho. E ela fala que cada copo tem 200 mililitros. Está falando aqui. A Gilda comprou esses copos aqui de 200. Então, a gente tem que transformar tudo na mesma unidade. Se aqui a gente está falando em litro, a gente tem que falar em litro. Se a gente está falando aqui em mililitro, a gente tem que falar aqui em mililitro. A gente escolhe uma das duas né? e vamos ver o resultado, o que fica mais fácil para a gente responder. Né? 
Então, vamos pegar que um litro é mil mililitros de refrigerante. Logo, o número de copos vai ser o quê? O volume de um litro de refrigerante dividido pelo volume de cada copo descartável. Então, nós temos que o número de copos é igual a mil mililitros dividido por 200 mililitros, certo? Logo, o número de copos é igual a 5, alternativa B. Num pacote de balas contendo 10 unidades, o peso líquido é de 49 gramas. Em 5 pacotes, teremos quantos gramas? Temos que o pacote de balinhas pesa 49 gramas. Temos que calcular o peso de 5 pacotes. Logo, 49 pesa 1 um pacote vezes 5. 5 vezes 9, 45, mais. 5 vezes 4, 20. 5, 4 mais 0, 4. E 2, 245, que vai ser a alternativa C. Número 11. Chegando a uma cidade, Fabiano visitou a igreja local. De lá, ele se dirigiu até a pracinha, visitando em seguida o museu e o teatro, retornando finalmente para a igreja. Ao fazer o mapa do seu percurso, Fabiano descobriu que formava um quadrilátero com dois lados paralelos e quatro ângulos diferentes. O quadrilátero que representa o percurso de Fabiano é um. Que quadrilátero é este? Losango. Aqui está a forma do losango. Um retângulo? Isso aqui é igual ao retângulo? Não. É igual ao losango? Também não é. Um quadrado? Também não é um quadrado. Isso será igual ao quê? A um trapézio. Hã? Alternativa C. Número 12. Todos os objetos estão cheios de água. Qual deles pode conter exatamente um litro de água? Pode. Entendeu? Presta atenção aqui. Ó. Esse pode conter exatamente um litro de água. Pode ter esse objeto com um litro? Pode. Pode ter esse com um litro? Pode. Pode ter esse com um litro? Pode. Mas qual, na sua lógica, né, você vê né, na sua casa, na rua, no supermercado? As canecas, né, a canequinha aqui. As canecas, normalmente, elas têm de 200 a 350 mililitros. Aquela canequinha que você toma o seu leite com tó de odescal de manhã, ela tem normalmente 200 a 350 mililitros. As jarras, as jarras sim, elas possuem também. Tem jarra de 1 um litro, tem jarra de 1,5 um litro, e meio, tem jarra de 2 litros, tá? Mas elas normalmente ficam entre 1 um e 2 litros. Esses garrafões, normalmente, você vai achar de 3 a 5 litros. Ah, então, esses aqui é o que a gente usa, por exemplo, para pôr uh, de reserva de água do, lá no porta-malas do carro. Os tambores, eles normalmente são grandes. Tá? Então, eles possuem mais de 20 litros. Tá? Então, um tambor de óleo, de gasolina, né? esse tipo de coisa que a gente guarda nos tambores. Tá? Então, a resposta que é a mais adequada aqui é a jarra. Tá? Que a jarra, normalmente, ela possui... Esse tamanho aqui, de 1 a 2 litros. E aqui você tem um suquinho de maçã com um suquinho de tangerina ou laranja, sei lá. E aqui um de limão atrás. Né? Limão é sempre muito bom. Eu, pelo menos, gosto do limão. Número 13. Vera comprou para sua filha os materiais escolares abaixo. Quanto que ela gastou? Uma mochila com rodinhas, que ela pagou R$ 23,90. E também uma lancheira térmica Aladim. É, personagens sortidos, pagou R$ 8,90 cada. Qual vai ser o gasto total? A gente tem que somar o preço da mochila com o preço da lancheira. O gasto total, então, são R$ 23,90 mais os R$ 8,90. Então, R$ 23,90 mais R$ 8,90. 9,9, vai? 1. 1 e 3, 4. E 8, 12. Vai? 1. 1 e 2, 3. O gasto total deu R$ 32,80, que é a alternativa C. Número 14. Um fazendeiro tinha 285 bois. Comprou mais 176 bois e depois vendeu 85 deles. Quantos bois esse fazendeiro tem agora? Que está boiada. Certo? O gado lá no pasto. Né? Então, o fazendeiro tinha 285 bois no começo. Aí diz que ele comprou 176 bois. Então, a quantidade de bois vai ser o quê? 285, que ele tinha no começo, mais os 176. Então, vamos somar. 5 e 6 dá 11, vai 1. 
1 e 8, 9, 7, 16, vai 1, 1 e 2, 3, com 1, 4, 461. Acabou aí? Não, não acabou aí. Por quê? Porque ele vendeu os 85 bois, então. 461 menos 85. O importante aqui é você, nessa altura do campeonato, você já saber fazer essas contas direitinho. Então a quantidade final de bois deu 376 bois. 15. Mariana colocou diferentes figuras numa página de seu caderno de matemática, como mostra o desenho aqui. Então ele está perguntando o que essas figuras têm em comum. Se é o mesmo tamanho, se é o mesmo número de lados, se é a forma de quadrado ou a forma de retângulo. Elas têm quatro lados. Então não vai ser o número de lados. Todas têm o mesmo tamanho? Não. Olha só, esse aqui é muito menor do que esse daqui. Esse aqui é bem menor do que esse. Esse aqui também é menor que esse. Esse aqui é menor que esse. Então, não é também o mesmo tamanho. São tamanhos diferentes não, também não tem o... e todos têm o mesmo número de lados. Hum, mesmo número de lados. Ah, legal. Todos têm quatro. Forma de um quadrado? Não. Olha lá. Olha o quadrado aqui, no quatro. Forma de retângulo? Olha não. Olha um retângulo aqui. Então, é isso. É a alternativa B. O número de lados. 16. Uma merendeira preparou 558 pães que foram distribuídos igualmente em 18 cestas. Quantos pães foram colocados em cada cesta? Então, tem lá a nossa cestinha de pães. Claro, né? 558 é bem mais do que esses pães, né? Então, eles foram distribuídos igualmente em 18. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que dividir os 558 pães pelas 18 cestas, para saber quantos pães foram colocados em cada cesta. Então, a quantidade de pães vai ser o quê? 558 dividido por 18, que vai dar 31, que por acaso é a alternativa A. 17. Uma bióloga que estuda as características gerais dos seres vivos passou um período observando baleias em alto mar, de 5 de julho a 5 de dezembro. Baseando-se na sequência dos meses do ano, quantos meses a bióloga ficou em alto mar estudando o comportamento das baleias? Temos o nosso calendário, eu sempre falo para você, mais ou menos, você imagina isso, você escreve né, no seu rascunho lá, você coloca um calendário, né, que é muito mais fácil de você resolver o problema, tá? E você imagina também uma baleia, também lá no alto mar. O período foi de 5 de julho a 5 de dezembro. O ano tem 12 meses. Julho é o mês de número 7. Dezembro é o mês de número 12. Então, para sabermos quantos meses a bióloga ficou em alto mar, é só subtrair o número dos meses. O número de meses vai ser 12 menos 7, que vai dar 5. Então, está lá. Os 5 meses, né? os 5 marcados, ó, lembra que é um pedacinho de dezembro, você considera que é esse tchum, esse tantinho aqui de julho. Então, 5 meses. Vamos medir o parafuso? A escala está em centímetros. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. O que são esses pontinhos aqui no meio? Eu não estou dividindo cada centímetro bem no meio? Estou. Então, vai ser metade. Ou seja, aqui vai ter 0,5 centímetros, 1,5 centímetros, 2,5 centímetros, 3,5 centímetros, 4,5 centímetros. Ora, a ponta do parafuso está marcado bem aqui, ó. Bem nesse meião aqui. Como a escala tem 5 centímetros, basta calcularmos a metade da escala para sabermos o tamanho do parafuso. Então, o tamanho do parafuso vai ser o quê? 5 dividido por 2, que vai ser 2,5 centímetros. Certo? Então, você colocando uma reguinha lá, ó. Para você ter certeza, olha a régua aqui, ó. Com toda a marca dos milímetros. Lembra? Essa marca aqui é dos milímetros. O que é o milímetro? É um centímetro dividido por 10. Então, olha. Olha aqui. O parafuso começa bem aqui no zero, tá? E ele termina. A pontinha dele está bem aqui no 2,5. Tudo bem? Então, a alternativa D está correta. No abaco abaixo, Cristina representou um número. Então, esse é o abaco, né? Então, qual foi o número representado por Cristina? Ora, vamos pegar o abaco. O que, que é? Quantos tem aqui? 4. 1, 2, 3, 4. Isso é a unidade. Lembra? A gente já fez o exercício disso antes. Então, 4 é a unidade. O D é a dezena. Quantos tem aqui? 1. Um, uma dezena. Aí nós temos o 3. 3, ó. 3. C. C o que, que é? Centena. Aí nós temos 1. Um. Temos 1? Um? Não. Temos 0. Temos 0. Não tem nada, ó. Tá vendo? Não tem nada aqui. Tem nenhuma argolinha no, no abaco. 
Então, esse 1 aqui, o que, que isso representa? Zero unidades de milhar. Tá? E aí? DM. O que, que é DM? DM é a dezena de milhar. Quantas a gente tem lá? É 1. Um, uma dezena de milhar. Qual é o número representado pela Cristina? 10.314. 10.314, que é a alternativa C. Exercício 20. Uma professora da quarta série pediu que uma aluna marcasse numa linha do tempo o ano de 1940. E aí ele pergunta, que ponto a aluna deve marcar para acertar a tarefa pedida? A escala começou no ano de 1900 e vai até o ano 2000. Quantas partes a gente tem aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Repara, ó, B, A, C e D, tá? Então, de propósito, ela mudou a ordem, tá bom? Então, você tem que prestar atenção nessas coisas. Não vai pensar que é sempre A, B, C, D direto. Não, quem está te perguntando lá no, no teste, ele vai mudar a ordem, justamente para ver se você está prestando atenção, tá? Então, você tem que fazer os exercícios com calma. A linha do tempo tem 100 anos. Por quê? Porque o ano 2000 menos o ano 1900 dá 100 anos. A régua que eu pus aqui para te ajudar tem 10 centímetros. Um centímetro da régua, chum, um centímetro da régua corresponde a 10 anos, certo? Por quê? Porque 100 anos dividido por 10 centímetros, né? Vai ser 10 anos por centímetro, tá? Essa régua aqui só está para te ajudar. Lembra que eu te falei no começo, que isso aqui se divide em 10, certo? Então, dividido em 10, você tem 10 anos, tá? Só pus isso para você ver direito. Então, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Vamos lá marcar os anos. Olha lá, 1900, 910, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000. Onde é que está o 1940? Está aqui, na letra A, exercício 21. Pedro adubou três quartos de sua horta. A parte da horta adubada por Pedro corresponde a... Pedro está lá, está no gramado, ele ainda vai fazer a hortinha dele. Então, o que a gente tem que fazer? Dividir 3 por 4. Né? Então, vamos lá. 3 dividido por 4 é quanto? 0, Põe o 0 lá, dá 30. 30 dividido por 4? 7. 7 vezes 4? 28. 30 menos 28? 2. E não tem 2 por 4 dá? Não dá. Então, já foi da vírgula? Já foi. A gente coloca mais um zero. E agora? 20 dividido por 4? 5. 75. Menos 20, dá. Então, ah, 5 vezes 4 menos 20, zero. Então, então 0,75. Só que ele está perguntando na forma de porcentagem. O que, que a gente tem que fazer? Transformar o 0,75 em porcentagem. Então, 0,75 é igual a quê? A 75 dividido por 100, que é igual... É 75%, ou seja, a representação, essas três representações, né, a gente está falando do mesmo número, que é o 0,75, tá? na forma de fração e na forma de percentual. Exercício 22. Ricardo anda de bicicleta na praça perto de sua casa, representada pela figura abaixo. Se ele der a volta completa na praça, ele andará quanto? 30 metros são 3 quadradinhos. 50 metros são 5 quadradinhos. O que ele está perguntando para você? É o perímetro, que é o quê? É a volta, né? a soma dos lados. Então, os dois lados da praça medem 30 metros. Dois lados da praça medem 50 metros. O perímetro vai ser o quê? 2 vezes 30 mais 2 vezes 50. Então, o perímetro vai ser o quê? 60, 2 vezes 30 dá 60, 2 vezes 50 dá 100. A soma de 60 mais 100 vai ser o quê? 160 metros. Número 23. Maria registrou em uma tabela os seus gastos em reais com as contas de água e luz nos primeiros meses deste ano. Em que mês o gasto total com as duas contas foi maior? Então, presta atenção, ele está perguntando o gasto total com as duas contas, tá? E o que, que a gente tem que fazer? Bom, a gente tem que somar a conta de água e de luz para todos os meses. Vamos continuar a nossa tabelinha. Então, em janeiro, 20 mais 80. Em fevereiro, 10 mais 110. Em março, 10 mais 140. Em abril, 12 mais 120. Aí o total. Então, em janeiro ficou 100 reais. Fevereiro, 120. Março, 150. Em abril, 132. Qual mês foi maior? 
Foi em março. Está aqui. É a terceira linha. A resposta certa é a C. Março. Exercício 24. O gráfico indica o resultado de um teste de matemática feito por um aluno da turma do quinto ano. Então está lá. O número de questões certas, o número de questões erradas e o número de questões em branco. E aí ele pergunta quantas questões havia nesse teste de matemática. Ou seja, eu tenho que somar todas. Certo? Então, vamos fazer uma tabelinha aqui do lado da, do gráfico. Quantas certas eu tenho? 12. Olha lá. 12 certas. Depois, erradas. Eu tenho 6 erradas. E em branco? Ó, em branco, eu tenho 2 em branco. 12 mais 6 mais 2 é 20. Tá? Então, a alternativa C. 25. O resultado de 848 dividido por 8 é... 848 dividido por 8 dá 1. 8 menos 8? 0. Baixo 4. 4 dá para dividir por 8? Não. Então, o que a gente faz? Põe um 0 e abaixo 8. 48 dividido por 8 dá 6. 6 vezes 8? 48. Menos 48, 0. A alternativa correta é a C. 106. 26. O carro de João consome 1 litro de gasolina a cada 10 km percorridos. Para ir da sua casa ao sítio, que fica distante de 63 km, o carro irá consumir. Então vamos chamar de X, esse X aí é meio diferente. Vamos chamar de X o consumo, né? Quantos litros o carro consome? Então o que a gente sabe? Que a distância que o sítio é 63 km. Logo, x está para 63 km, assim como 1 litro de gasolina está para 10 km percorridos. A gente faz aqui uma regra de 3. Como que é a regra de 3? x está para 63, assim como 1 está para 10. 63 vai para o outro lado, para cima. Então, ficou 63 vezes 1, que é 63. x igual a 63 dividido por 10 x é igual a 6,3 litros. Presta atenção, hein, pessoal? Regra de 3. Número 27. Helena, com algumas amigas, vão colocar mudinhas de flores bem coloridas em volta dos dois canteiros que têm forma de triângulos equiláteros. O lado de cada canteiro mede 3 metros. A soma dos perímetros desses dois canteiros tem como medida. Então, lembra, perímetro o que é? Soma dos lados. E ele quer saber o quê? Os, soma dos dois canteiros, desse e desse. O que a gente faz para ajudar? Põe as florzinhas, ó que bonitinho, tá? Então, pomos umas florzinhas aqui, umas florzinhas aqui, outras aqui, tarará. Por que, que eu pus três? Porque ele falou que o lado de cada canteiro mede três. Então, eu já estou falando, olha, tem três aqui, tá? Mede três metros, ó. Então, tem um metro, um metro, um metro, um metro, um metro, um metro. Para me facilitar, tá? Então, eu pus as florzinhas, tá, 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 me ajudou, né? E eles são equiláteros. Os três lados têm a mesma medida. Foi o que eu falei. Os três têm a mesma medida. Então, as florzinhas são de tamanhos diferentes, mas os três lados têm a mesma medida. 3 metros. Perímetro total. Eu já falei. É a soma dos lados dos dois canteiros. Então, o perímetro total vai ser o perímetro do canteiro número 1 com o perímetro do canteiro número 2. Perímetro total vai ser o quê? 3 mais 3 mais 3... Mais o do outro. 3 mais 3 mais 3. Perímetro total igual a 9 mais 9. Perímetro total igual a 18. Então, a soma dos perímetros dos dois canteiros tem como medida 18 metros. Exercício 28. O peso de Carla é 57 kg e 200 gramas. E o de Márcia é 56 kg e 250 gramas. Luiz pesa 57 kg e Rui pesa 56 kg e 500 gramas. Se todos têm a mesma altura, a pessoa mais leve é. Vou fazer o um desenho aqui. Põe, uma, põe o nome lá, não precisa fazer tão bonitinho, né? Que nem aqui as figurinhas. Mas põe o nome das, das quatro crianças, ó. Então, Carla, Márcia, Luiz e Rui. Na ordem que apareceram mesmo. Carla, Márcia, Luiz e Rui. Pra você não se confundir. Carla, você põe o peso dela, 57,2. Márcia, 56,25. Luiz, 57. Rui, 56,5. Lembra, tá... Pegando aqui a mais leve que ele quer saber. Então, começou. 
Primeira coisa que eu faço é o quê? Lembra que tinha aqui, depois da vírgula, uma casa decimal? Essa aqui tem dois, essa aqui não tem nenhuma, e essa daqui tem uma casa decimal? Então, nós vamos igualar as casas decimais. Então, aqui, 57,20, 50, 57,00, 57,00, 56,50. Vamos comparar as duas, Carla e Márcia. Carla tem 57 e 20. Márcia tem 56 e 25. Quem que é mais leve? A Márcia. Então, tchum. Márcia ganhou. Então, Márcia vai para lá no lugar da Carla. Está certo? Então, aqui, ó, eu vou colocando as mais leves e aqui as mais pesadas. Então, Márcia, 56 e 25. Carla, 57 e 20. Vamos pegar o próximo. O Luiz. Vamos comparar primeiro o Luiz com a Márcia. Luiz é mais pesado que a Márcia? É. 57. Agora, ele é mais pesado do que a Carla? Não, ele é mais leve que a Carla. Então, vamos inverter. Pronto. Ó, agora a gente tem a Márcia, o Luiz e a Carla. Vamos ver o Rui. O Rui tem 56 e 50. Opa, vamos comparar com a Márcia. Vamos lá, primeiro só com a Márcia. 56 e 50, ele é mais pesado que a Márcia? É. Contra o Luiz, ele é mais pesado que o Luiz? Não, ele é mais leve que o Luiz. O que a gente vai fazer? Vai inverter. Pronto. Vai, joga o Luiz para lá, vem o Rui para cá. Muito bem. Agora vamos comparar o Luiz contra a Carla. A Carla tem 57 e 20 e o Luiz tem 57. O Luiz, ele é mais leve do que a Carla? É, ele é mais leve que a Carla. Então o que a gente tem que fazer? Temos que inverter. Mais leve, Márcia, alternativa C. 29. Uma professora ganhou ingressos para levar 50% de seus alunos ao circo da cidade. A professora leciona para 36 alunos. Quantos alunos ela vai poder levar? 50% dos alunos é o quê? Lembra da representação? 50% é igual a 0,5, que é igual a 50 sobre 100. Vamos chamar de x o número de alunos. x está para 36 alunos, assim como 50 está para 100. O que a gente faz? Regra de 3. 36 vai lá e vai multiplicar o 50. 1. x é igual a 36 vezes 50 sobre 100. Logo, x é igual a 1.800 dividido por 100. 36 vezes 50 dá 1.800. Ou seja, x é igual a 18, que é a alternativa B. Ou então, outro jeito aqui fácil também era o quê? Olha... Tem 36 alunos? 50% o que é? Metade. Metade de 36 dá 18. Também é um jeito bem rápido de você resolver. Número 30. A professora do quinto ano, corrigindo as avaliações da classe, viu que Pedro acertou 20 senhavos das questões. De que outra forma a professora poderia representar esta fração? Lembra, mais um exercício igual. 20% é igual a 0,20 que é igual a 20 sobre 100 avos, tá? Todos significam a mesma coisa. Logo, a alternativa correta é a alternativa C. Exercício 31. Observe o retângulo representado abaixo. O que acontecerá com o perímetro deste retângulo se duplicarmos as medidas dos seus lados? Ou seja, o perímetro é a soma dos lados. Ele quer que a gente multiplique as medidas por 2. Vamos medir os quadradinhos. Então, a gente tem 8 quadradinhos aqui. Na horizontal e 5 quadradinhos na vertical. Duplicamos as medidas. Olha, ele quer saber. E ele pergunta o perímetro. Então o que a gente faz? Primeiro passo, vamos calcular o perímetro. O horizontal tem 8, o vertical tem 5. O perímetro dos lados horizontais mais os lados verticais. Então nós temos 8 mais 8, 8 mais 8, mais os lados verticais. 5 mais 5. Perímetro vai ser o quê? 8 mais 8, que dá 16. 5 mais 5, dá 10. 16 mais 10, dá 26. Segundo passo, duplicando as medidas dos lados. Então, o lado horizontal duplicado vai ser o quê? 8 vezes 2, 8 vezes 2, que dá 16. Lado vertical duplicado, 5 vezes 2, que dá 16. 10. O perímetro duplicado vai ser o quê? Os lados horizontais duplicados mais os lados verticais duplicados. Então, 16 mais 16, mais 10, mais 10. Tá? 16, 16, 10, 10. Tá? 
16 mais 16, 32. 10 mais 10, 20. 32 mais 20, 52. 52. Então, vamos ver. O perímetro era 26. Lembra? É o perímetro. O original, qual que é? 26. Você duplicou as medidas. De 26 foi para 52. Então, vamos ver qual que é a alternativa. A medida do perímetro será duas vezes maior. A escola onde João estuda realizou uma gincana. Dentre outras tarefas, destacou-se de arrecadar alimentos não perecíveis para doação em orfanato. O gráfico abaixo registra o resultado da arrecadação em quilos por equipe. Com base nos dados do gráfico, classifique do primeiro ao quarto as equipes participantes. O mais alto não é o vermelho? É. O segundo não é o verde? É. O azul é o terceiro? É. O amarelo é o quarto? É. Então, você não precisou fazer conta nenhuma e nem calcular quilos, equi... não precisou fazer nada. Só ouviu qual que é o maior e foi indo para o menor. Tá bom? Então, do primeiro ao quarto, é o maior, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Vermelho, verde, azul e amarelo. Observe a localização do carro. A entrada do museu fica na rua Goiás. Para o carro chegar ao museu seguindo a mesma direção que está, é. Então, vamos ver se você é bom de... Direção. Então, teu pai ou tua mãe está lá dirigindo. Olha ah, o carrinho aqui. Então, temos a rua Acre com a rua Goiás. Então, aqui em cima tem uma pracinha e aqui tem um museu. Então, o que, que ele tem que fazer para chegar daqui até aqui? Tá? Primeira coisa. Tem que virar à esquerda. Chum, você lembra? Você está aqui. A frente do carro é essa aqui. O pai está aqui. Chum, virou à esquerda. Chum, foi para cá. Então, está aqui o carrinho. Né? O carrinho virou à esquerda. Essa faixa. Tarará. Aí o que você vai ter que fazer? Você tem que virar para a esquerda de novo. Né? Aqui. Virou para a esquerda. Entrou na rua Goiás. Viu se não tinha ninguém antes. Tal. Tarará. Entrou na rua Goiás. Tá. Chegou lá no museu. Estaciona. Pá, 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 sai do carro. Então, você teve que virar duas vezes para a esquerda. Alternativa B. No desenho a seguir, é possível identificar quantos retângulos, olha só, que menina bonitinha, olha lá. Quantos retângulos a gente tem aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito lá embaixo. 36. Os desenhos a seguir representam o formato de um jardim que será construído em uma praça da cidade. Inicialmente, pensou-se num jardim pequeno, mas devido ao entusiasmo que causou na população da cidade, o prefeito solicitou que fizesse um novo projeto, com desenho maior. O novo projeto terá a área. Então, aí ele fala duas, três, quatro ou seis vezes maior do que o primeiro. Então, vamos chamar de P1 o primeiro projeto e P2 o segundo. P1 tem dois quadradinhos de altura e três de largura. P2 tem quatro de altura e seis de largura. Então, P1 vai ser o quê? Duas vezes três, que é igual a seis. P2 vai ser o quê? Seis vezes quatro, que é igual a vinte e quatro. Então, nós dividimos P2 por P1, que vai ser igual a 4. Ou, se você quiser contar todos os quadradinhos, olha lá, né, os 6 aqui e os 24 aqui, para você confirmar que está certo. Tá? Então, P2 dividido por P1 vai ser 24 por 6, que é 4. E logo, é a alternativa C, a correta, 4 vezes maior que o primeiro. 37. Papai viaja muito. A última viagem durou 63 dias. Esse tempo é o mesmo que... Papai viajando. Então, vamos aqui. Semana tem quantos dias? 7. Começa no domingo. 2, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, número 7. Hum, e aí? Uma semana, 7 dias. Tempo de viagem, qual que é? 63 dias. 63 a gente vai dividir por quê? Pelo 7. Logo... Tempo de viagem é igual a 9 semanas. Alternativa B. 38. Joana alugou um carro para fazer uma viagem de 36 km. Sabendo-se que o carro percorre 12 km com 1 litro de gasolina e que o litro custa R$ 2,20, o gasto que ela teve com combustível foi... Outra de consumo, por isso que a gente usa o nosso mesmo conversível. Outra regra de 3. X está para 36 km, que é a viagem, né? 1 um está para 12. Por quê? Porque eu quero saber o meu consumo. Consumo é em quê? Quilômetros por litro. X vai ser igual a 36 por 12. X igual a 3 litros. Logo, eu consumi 3 litros. Mas não é isso que ele está perguntando. Ele está perguntando quanto que eu gastei. 
Quanto que eu gastei é o quê? 3 vezes R$ 2,20, que vai ser R$ 6,60. A alternativa C. 39. Uma escola resolveu fazer uma gincana, onde uma das provas é arrecadar 100 kg de alimentos. A turma de Maria conseguiu no primeiro dia os seguintes alimentos. 5 pacotes de arroz de 1 kg, 2 pacotes de farinha de trigo de 5 kg, 4 pacotes de café de 250 gramas e 3 pacotes de macarrão de 500 gramas. Quantos quilogramas de alimentos essa turma deverá arrecadar para atingir os 100 kg? Imagina o que a questão está pedindo. Então faz, vamos fazer uma tabelinha lá. Então tem um arroz, ó, tem 5 pacotes de arroz que pesa 1 kg. Tem 2 pacotes de farinha de trigo, cada um pesa 5 kg. Aí, 4 pacotes de café, cada um vai pesar 250 gramas. Macarrão, 3 pacotes, que vai dar 500 gramas. Então, o peso total. Como que é o peso total? Eu vou multiplicar a quantidade pelo peso unitário. 5 vezes 1, 5 do arroz. Agora, vamos ver a farinha de trigo. 2 vezes 5, 10. Café, 4 vezes 250 gramas. 250 gramas são... 0,250 quilos, que vai dar 1 quilo. E macarrão, 3 pacotes de 500 gramas. 3 pacotes vezes 0,500 gramas, que vai dar 1,5 quilos, ou 1,5 quilo. Então, o peso total será o quê? A soma, 17,5 quilos. O objetivo de gincana não era 100 quilos? Foram arrecadados 17,5 quilos. Falta arrecadar X. O objetivo da gincana é menos os alimentos arrecadados. Então, nós temos que x é igual a 100 kg menos 17 kg. Então, nós teremos que x será 82 kg e 500 gramas, que é a alternativa C. 40. Márcia planejou uma viagem. Se ela viajar 6 horas e meia por dia, durante 5 dias, o total de horas dessa viagem será igual a... Nosso carro, mais uma vez, está sendo usado por todo mundo aqui. Duração da viagem, 5 dias. Né? Horas de viagem por dia, 6 horas e meia. E ela quer saber qual o total de horas que vai ser a viagem. 6 horas e 30 minutos dá 6 horas mais 0,5 horas, que é igual a 6,5 horas. X vai ser o quê? 6,5 horas vezes 5. X, então, é 32,5 horas, que é igual a 32 horas mais 0,5 horas. X é igual a 32 horas e meia. 41. Renata começou a gravar um programa de TV às 17 horas e 35 minutos e terminou às 18 horas e 23 minutos. Qual foi o tempo de gravação? Olha, a Renata ela começou a gravar às 17 horas e 35 minutos e terminou às 18 horas e 23 minutos. Então, vamos quebrar as duas partes. Temos que a hora inicial foi 17, o minuto inicial 35, temos a hora final 18 e o minuto final 23. Então, vamos chamar de A a hora inicial, B o minuto inicial, C a hora final e D o minuto final. Vamos chamar de Y, a quantidade de horas de diferença. Então, temos que Y é igual a C menos A, ou seja, Y é igual a 18 menos 17. Então, Y vai ser igual a 1. Vamos chamar de Z a quantidade de minutos de diferença. Se o minuto final for maior ou igual ao minuto inicial, nós temos que Z é igual ao minuto final menos o minuto inicial. Então, Z vai ser igual a D menos B. Caso contrário, o Z vai ser 60 menos o minuto inicial mais o minuto final. O minuto final, quanto é que é? É 23. O minuto inicial é o que? É 35. 23 é maior ou igual a 35? Não, não é. É aqui. Então, vamos fazer 60 menos minuto inicial mais minuto final. Então, Z vai ser 60 menos B menos D. Z é igual a 60 menos 35 mais 23. E Z é igual a 48. Então, agora, a gente subtrai uma hora de Y. Então, Y é igual a Y menos 1. Y é igual a 1 menos 1. E Y é igual a zero. Então, X vai ser meu tempo de gravação, que é o quê? X vai ser tantas horas e tantos minutos. Logo, X vai ser Y horas e Z minutos. O X vai ser igual a quê? 0 horas e 48 minutos. Logo, X é igual a 48 minutos, que é a alternativa A. 
Então você presta muita atenção nesses exercícios com horas e minutos, tá? Porque às vezes você pode se atrapalhar um pouquinho. Eu acho esse jeito aqui mais fácil. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas você não erra. 42. Observe a tabela. Então nós temos alguns animais e a velocidade deles em quilômetros por hora. Então, com base na tabela, nós podemos dizer que em duas horas e meia, uma girafa pode correr. A girafa, ela percorre 50 km por hora. Então, temos que velocidade da girafa é igual a 50 km por hora. E duas horas e meia é igual a quê? 2,5 horas. Então, vamos chamar de x a distância. Então, a distância é igual a velocidade vezes o tempo. Então, nós temos o quê? Que x vai ser o quê? Duas... Horas e meia, 2,5, vezes 50 km por hora. Logo, x é igual a 2,5 vezes 50. Então, 125 km. A hora some, né? Lembra? Aqui está, tchum, tchum. Sempre fica aqui, tchá, corta, corta. Então, sobrou x igual a 125 km, que é a alternativa D. 43. Na escola em que Simone estuda, foi apresentada uma peça teatral sobre a importância da reciclagem de lixo. O relógio a seguir mostra a hora de início e término da peça. Quanto tempo de duração teve a apresentação? Mesmo jeito que a gente fez antes. Horário inicial, 10 horas e 35. Horário final, 11 horas e 20. A hora inicial vai ser 10, vai ser o meu Azinho. Minuto inicial, 35, vai ser meu Bzinho. Hora final vai ser 11, que vai ser meu Czinho. Minuto final vai ser 20, que vai ser meu Dzinho. Vou chamar de novo Y igual a quantidade de horas de diferença. Y igual a C menos A. O Y vai ser o quê? 11 menos 10. Então, o Y é igual a 1. Z é a quantidade de minutos de diferença. Se minuto final maior ou igual a minuto inicial, o Z vai ser isso. Minuto final menos minuto inicial. Aí, Z é igual a D menos B. Mas não é isso. Vai entrar no caso contrário. O caso contrário é o quê? Z é igual a 60 menos o minuto inicial mais minuto final. Então, Z é igual a 60 menos B menos D. Então, Z é igual a 60 menos 35 mais 20... Z igual a 45. Aí você subtrai uma hora do Y. Então, Y não era 1? Está aqui? Então, Y menos 1 vai ser 1 menos 1, que é igual a 0. Então, X é o tempo de gravação, que vai ser interrogação a horas, interrogação a minutos. Então, o X é igual a quê? Y horas e Z minutos. X vai ser o quê? 0 horas e 45 minutos. Ou X igual a 45 minutos, que era a alternativa C. 44. Joana tinha 200 reais e gastou dessa quantia 3 notas de 20 reais, 4 notas de 10 reais, 2 de 5 reais, 5 moedas de 1 real e 10 moedas de 50 centavos. Como gastou essa Joana, né? E aí, quantos reais será que ela ficou? Então, essas atualmente né, são as células brasileiras né, e as moedas que estão em circulação. Você tem que saber muito bem cada uma. Quanto vale? Então, temos a nota de 2, a nota de 5, a nota de 10, a nota de 20, a de 50 e a de 100 reais. E as moedinhas? De 1 um centavo, que é difícil você ver, né? mas existe. 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e 1 um real. Ela tinha 3 notas de 20 reais. Então, 3 notas de 20 reais. Já vamos multiplicar 3 vezes 20, ou seja, ela tinha 60 reais em notas de 20. E aí? Ela tinha 4 notas de 10. Então, 4 vezes 10, que dá 40. Ela tinha 2 notas de 5. 2 vezes 5, 10 reais. Ela tinha 5 moedas de 1 real. 5 vezes 1, 5. Tinha 10 moedas de 50 centavos. 10 vezes 0,50 é igual a 5 reais. Logo, ela gastou 120 reais. Eu não quero saber quanto ela gastou, eu quero saber quanto que sobrou. Ela tinha 200, gastou 120, o dinheiro que sobrou, vamos chamar de X. Então, o dinheiro que sobrou, o que, que é? O que Joana tinha menos o que ela gastou. Então, X igual a 200 menos 120, X igual a 80 reais, que vai ser a alternativa A. 45. Localize na semirreta os números 280, 96, 702, 909. Então, nós temos a reta aqui, né, no 0, 500 e 1000. 280. Está aqui, entre o 0 e o 500. E o 96? Vai estar tá aqui, entre 0 e 280, certo? 96 é menor que 280, então ficou aqui. 702. 702 é o quê? Ele não é maior que 96? É. É maior que 280? É. É maior que 500? É. Então ele vai ficar aqui, 702. 
909. Opa, é maior que zero, maior que 96, maior que 280, maior que 500, maior que 702 e menor que 1000. Então, ficou aqui, 909. Aí podemos afirmar que ficarão na seguinte ordem. Então, você tem que ver tudo, tá? Não vai esquecer de nenhum número. Então, 0, 96, 280, 500, 702, 909 e 1000, que é a alternativa D. 46. Considerando um quadradinho como unidade de área nas figuras a seguir, as figuras têm, respectivamente, a área igual a. Então, eu vou te ensinar um jeito bem simples. Tá? Você tem um pedacinho do quadrado? É. Esse pedacinho do quadrado, eu vou marcar. O que acontece? Tem um outro igual a ele, não tem? Lá embaixo. Aqui, pronto. Complementei aqui. Peguei outro pedacinho. Vou jogar para baixo. Completei outro quadrado. Peguei outro pedacinho. Joguei para cima. O outro pedacinho de baixo. Joguei para... Olha lá. Pronto. Já tem um quadrado completo. Vamos continuar. Marquei um pedacinho. Joguei para cima. Marquei outro pedacinho. Joguei para baixo. Opa, completou também. Um retângulo. Né? E o outro quadrado. Então, agora é só você contar os quadradinhos. Né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que é a alternativa A. Geraldo quer trocar sua nota de 100 reais por notas de menor valor. Qual opção corresponde ao mesmo valor? A alternativa A, ele fala que tem duas cédulas de 20 e quatro cédulas de 5. Então... 2 vezes 20 mais 4 vezes 5, que vai dar 40 mais 20, que é igual a 60. A alternativa B, ele fala ó, que tem 3 notas de 10 e uma nota de 50. Então, 30 reais, 3 vezes 10 dá 30, 1 vezes 50, 50, que vai dar 80 reais. Na alternativa C, ele fala, olha, eu tenho 3 cédulas de 50 mais 2 cédulas de 10, que vai dar... 150 mais 20. 3 vezes 50, 2 vezes 10, 20. 170 reais. E na alternativa D, eu tenho 4 cédulas de 20 reais, mais 2 cédulas de 10 reais. Então, 4 vezes 20 dá 80, 2 vezes 10, 20. 80 mais 20, 100. Logo, a alternativa correta é a alternativa D. 48. Observe o anúncio do jornal. Posso afirmar que a ordem dos algarismos 7 e 4 mostradas no valor do carro são respectivamente. Aí tem lá o anúncio, né? Vendo! Carro usado, R$14.070, único dono, mecânica ok, verde, nunca foi batido, ano 1995. Aí você liga lá para 33250560, não sei que cidade que é isso aqui, né? Mas olha lá, hein? se você ligar vai que existe o um número. Bom, então ele quer saber o quê? A ordem dos algarismos, você lembra disso? Hum, então vamos ver. Olha lá, eu tenho classes e ordens. Primeira classe são as unidades, unidade simples. Segunda classe, os milhares. Terceira classe, o milhão. Então, temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Aí a ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Muito bem. Vamos por o anúncio de novo aqui para a gente recordar. O que que ele, qual é o número que a gente vai pegar? O número inteiro, que é 14.070. Então, olha lá. 14.070. 14.070. Logo, de segunda ordem, eu vou ter o quê? A dezena, que é o 7. E depois, de quarta ordem, eu vou ter o quê? A unidade de milhar, que é o 4. Você vê que para complicar, para ver se você está atento, ele ainda inverteu os números, tá? Então, presta atenção nisso daqui. Então, segunda ordem e quarta ordem, o 7 e o 4. 49. O gráfico de colunas representa o tempo do banho em minutos numa família com 7 pessoas, sendo 3 meninas, A, B e C, 2 meninos, D e E, a mãe, que é M, e o pai, que é P. Então você vê que, né, que sempre a mãe e o pai que economiza mais. Né? O resto gosta de gastar água. Então não fique muito tempo no chuveiro. A conta de luz vem bem cara. Qual o tempo total de banho das mulheres da casa? Então, a mãe. A mãe é mulher. Logo, vamos aqui na coluna das mulheres. E é 5. O pai, o pai gastou 10. 10 minutos. 
Então, vamos na coluna dos homens. É 10. Aí, as meninas. Então, as meninas são A, B e C. Então, a primeira menina gastou 15 minutos. A segunda menina gastou 15 minutos. A terceira menina, então, acabou com a resistência do chuveiro, que ela gastou 30 minutos, ficou 30 minutos no banho. E temos o D, que são os meninos. Os meninos são o quê? Homens. Então, primeiro 10 minutos, tá? 10, 10 minutos. E esse menino aqui também fez que nem essa menina, olha só. Também gastou 30, se tinha resistência ainda, né? Se o chuveiro não tinha queimado nessa altura, ele também gastou 30 minutos. Qual que vai ser a soma? Homem, 50, mulheres, 65, o total dos dois dá 115. Mas ele está perguntando o quê? Qual o tempo total de banho das mulheres da casa? Não é de todo mundo, presta atenção. Tá? Então, o tempo total de mulheres vai ser 65. Transformando horas em minutos, 65 minutos é o quê? 60 minutos mais 5 minutos, que é o quê? Uma hora. Uma hora e 5 minutos. Alternativa C. Então, 50. Observe os números do mundo da imaginação. Então, olha uma representação. Tá? Então, o 1 ele representa com esse, esse Y, o 10 é esse símbolo aqui, o 100 é um triângulo para cima, o 1000 é um triângulo para baixo. Aí ele te fala que os habitantes desse mundo, ele escreve o número 121 desse jeito. Ó, um triângulo, mais dois símbolos desse, tchum, tchum, mais um símbolo desse. Você quer saber como é que a gente escreve o 21, 242 e o 1312? 121, olha o que, que ele fez. O triângulo, os dois sinais né? e o Y. Ou seja, o 2, ele representou como dois sinais gráficos desse. 21, 242 e 13, 12, que é o que ele quer saber. Então, vamos lá. O 1, uma unidade. Uma unidade o quê? É esse Y. O 2, duas dezenas. Então, 2, 10. É esse símbolo aqui. 242. Então, são duas unidades desse Y. Duas unidades. Quatro unidades da dezena. E duas unidades da centena. Então, são dois triângulos. 1.312. Então, duas unidades. As de 23 a 32 da Secretaria de Educação de Sergipe e as de 33 a 50 da Secretaria de Educação do Pará. Boa prova, espero que você tenha gostado aqui né, das nossas dicas, espero que você vá bem na prova e qualquer dúvida que você tenha no exercício, eu já falei, é só deixar um comentário aqui no vídeo. Se inscreva, hein?